প্রিয় বন্ধুরা তোমাদের জন্য ছোট হলেও দু দুটো সুখবর আছে রাজ্য ইউজিসি রিভাইজড গাইডলাইন মানবে না এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তোমাদের আগের ভিডিওতেই আমি বলেছিলাম বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী রাজ্য ইউজিসিকে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠাতে চলেছে সেই খবরটাই সঠিক রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিব মনীষ জৈন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সচিবকে একটি চার পাতা চিঠি লিখেছেন এবং তিরিশ চার দু হাজার কুড়ির ইউজিসির গাইডলাইন থেকে আগের নির্দেশিকা তুলে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন ইউজিসি আগে জানিয়েছিল প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নিয়ে পড়ুয়াদের এবছরের মূল্যায়ন করে নিক সেই মতো রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের পূর্ববর্তী সেমিস্টারের নম্বর এবং ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের নম্বরের ভিত্তিতে এইটি টোয়েন্টি পদ্ধতিতে মূল্যায়নের কাজ চালাচ্ছে এবং সেই কাজ প্রায় শেষ এমতো অবস্থায় হঠাৎ নতুন করে ছয়ই এবং আটই জুলাইয়ের নির্দেশিকা পুরানো নির্দেশিকার বিরোধী চিঠিতে আরও বলা হয়েছে কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক এবং আমফানের জন্য রাজ্যের পরিস্থিতি খুবই খারাপ রাজ্যের অনেক ইনস্টিটিউশনকেই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বানানো হয়েছে ট্রেন বাস এবং প্লেন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আছে এই সময় ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে অফলাইন পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ কোনো পড়ুয়াকেই কলেজে ডেকে সশরীরে পরীক্ষা দেওয়ানো সম্ভব নয় আবার অনেক জায়গাতেই ইন্টারনেট পরিষেবারও সমস্যা আছে তাই অনলাইন পরীক্ষা হলেও পড়ুয়াদের একটা বড় অংশের সাথে বৈষম্য করা হবে এছাড়া তিরিশে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা হলে ফল প্রকাশ হতে ডিসেম্বর তার জন্য চাকরিও হাতছাড়া হবে বহু পড়ুয়ার আর এই দুর্মূল্যের বাজারে চাকরির সুযোগ হারানোর থেকে খারাপ কিছু হতে পারে না এজন্য পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও পাঞ্জাব তামিলনাড়ু রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্য ইউজিসির গাইডলাইনের বিরোধিতা করে চিঠি দিয়েছে শেষে আবার এও বলা হয়েছে শিক্ষা হলো কেন্দ্র এবং রাজ্যের যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয় তাই রাজ্যগুলির সাথে কথা না বলে কিভাবে ইউজিসি ফাইনাল সেমিস্টারের পরীক্ষাগুলিকে কম্পালসারি বলে দিতে পারে আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম রাজ্য চিঠিতে কম্পালসারি শব্দটি নিয়ে তীব্র আপত্তি জানাতে চলেছে সেটাই সত্যি হলো সুতরাং তোমরা এ ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে যাও রাজ্য চায় না নতুন করে পরীক্ষা হোক তারা এই টি টোয়েন্টি পদ্ধতিতেই মূল্যায়ন করতে চায় অন্যদিকে রাজ্যের উপাচার্য পরিষদ গতকাল একটি বৈঠক করেন এবং তারাও সিদ্ধান্ত নেন ইউজিসির নতুন গাইডলাইন রাজ্যে মানা হবে না তারা রাজ্য সরকারের অ্যাডভাইসারি অনুযায়ী যেমন এই টি টোয়েন্টি পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করছিলেন সেভাবেই মূল্যায়ন করবেন এবং খুব শীঘ্রই তোমাদের সমস্ত রেজাল্ট বের করা হবে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেব কুমার মুখোপাধ্যায় তিনি ঠিকই বলেছেন এর প্রসঙ্গ নিয়ে শোনাবো উপাচার্য পরিষদের সেই মিটিং এ আমরা পশ্চিমবঙ্গে যারা উপাচার্য আছি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে যে ইউজিসি যে গাইডলাইনটা পাঠিয়েছে সেই গাইডলাইনে আমাদের পক্ষে সেই গাইডলাইন মেনে সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা নেওয়া একদম সম্ভব নয় কারণ বর্তমান যা পরিস্থিতি সামাজিক পরিস্থিতি কোভিড নাইন্টিনের কারণে এবং আমপানের কারণে যে অবস্থা হয়েছে সেই অবস্থাতে কোনো অবস্থাতেই আমাদের পক্ষে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয় এবং যে সিদ্ধান্ত একবার আমরা নিয়েছি সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসলে পরে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হবে ছাত্রছাত্রীদের মাঝেই বিভ্রান্তি হবে সুতরাং নতুন করে কোনো পরীক্ষা হবে না তোমরা এটা ধরে নিতেই পারো তবুও রাজ্যের উচিত ইউজিসির সাথে কথা বলে অফিসিয়াল পরীক্ষা না নেওয়ার সম্মতি আদায় করা কারণ ইউজিসি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাথায় আছে তাদের নির্দেশ অমান্য করে তোমাদের রেজাল্ট দেওয়া হলে ভবিষ্যতে ওই রেজাল্টের ওপর খারাপ প্রভাবও পড়তে পারে তাই পরীক্ষা নেবে না এই সিদ্ধান্ত সঠিক কিন্তু ইউজিসিকে যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে তাদের মান্যতা অর্জন করাও খুবই জরুরি আশা করি সেটাও খুব তাড়াতাড়ি হবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো